السلام علیکم ڈسیجن میکنگ کے ٹاپکس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈسیجن میکنگ کے وقت کس طرح سے انفارمیشن کو انالائز کیا جائے اور کاسٹ اکاؤنٹنگ کے پرنسپلس کو اپلائی کیا جائے تو اس سے ڈسیجن میکنگ میں ہیلپ ہو اور تاکہ آرگنائزیشنس صحیح ڈسیجنس لے سکے ابھی تک جو ہم نے ڈسیجنس کو ڈسکس کیا ہے اس میں آؤٹ سورسنگ کو ڈسکس کیا کہ اگر آؤٹ سورسنگ کی جائے تو اس میں کیسے ڈسیجنس کو انالائز کیا جائے آؤٹ سورسنگ کی کیا صحیح ڈسیجن بنتی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ریپلیسمنٹ کاسٹ ریپلیسمنٹ آف فکسڈ ایسٹس اگر ہم دیکھیں تو فکسڈ ایسٹس کی ریپلیسمنٹ میں کس طرح سے انفارمیشن انالائز کی جائے اور کس طرح سے لہٰذا اس کی ڈسیجن صحیح ہو سکتی ہیں ان سب چیزوں میں جو چیز کامن تھی وہ یہ تھی کہ ہم ریلیونٹ کاسٹ کو دیکھ رہے تھے کہ ریلیونٹ کاسٹ کے بیسس پہ ہم نے یہ ڈسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے چاہے وہ فکسڈ ایسٹس کی ہو ریپلیسمنٹ کی یا وہ آؤٹ سورسنگ کی ہو تو آج ہم اسی طرح ایک اور ڈسیجن کو دیکھیں گے وہ ہے ڈس کنٹینیویشن ڈسیجنس ڈس کنٹینیویشن ڈسیجنس سے یہ مراد ہے کہ ایک آن گوئنگ آپریشن ہے خاص طور پر جو بڑے آپریشن ہوتے ہیں لارجر کمپنیز ہوتی ہیں ان میں مختلف پروڈکٹس ہوتے ہیں اور مختلف پروڈکٹس وہ مختلف سیلس ٹیریٹریز میں وہ آپریٹ کرتے ہیں اور سیلز کرتے ہیں کئی دفعہ اوور آل تو آرگنائزیشن پروفیٹیبل ہوتی ہے لیکن انڈیویجول پروڈکٹس میں نظر آتا ہے کوئی لاس میکنگ پروڈکٹس ہیں کوئی پروفٹ میکنگ پروڈکٹس ہیں اسی طرح جب ٹیریٹریز کو دیکھا جاتا ہے تو کبھی کبھی سیلز ٹیریٹریز سے ہی لگتا ہے کچھ ٹیریٹریز پروفیٹیبل ہیں اور کچھ ٹیریٹریز ان پروفیٹیبل ہیں تو ایسی سچویشن میں مینجمنٹ کئی دفعہ یہ سوچتی ہے کہ کیا ہمیں کچھ ٹیریٹریز کو یا کچھ پروڈکٹس کو ڈسکنٹینیو کرنا چاہیے اب ڈسکنٹینیویشن ایک کافی آپ سمجھیں کہ ایک کافی انوالو اور کمپلیکس قسم کی چیز ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ان ان پریکٹس ہم نے رکھے جائیں گے ڈسکنٹینیویشن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک پروڈکٹ کو روک دیا اور اس کی پروڈکشن بند کر دی اور اس کی سیلز بند کر دی یا کسی ٹیریٹری کو روک دیا اور وہاں پہ آپ نے اپنی سیلز بند کر دی ایک تو ہم اس میں کاسٹ اکاؤنٹنگ کی انفارمیشن دیکھیں گے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جو جسٹیفائی کرتی ہوں کمپنیز کو پروڈکٹس کی پروڈکشن اور سیلز کنٹینیو کرنے میں اور اس کی وجہ اسٹریٹیجک ہو سکتی ہے اس کی وجہ کمپٹیشن ہو سکتی ہے اس کی وجہ پروڈکٹ پورٹ فولیو کی کمپلیٹنس ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے ایک سیٹ آف پروڈکٹس کی تو وہ ساری چیزیں اپنی ساتھ سامنے رکھیں گے لیکن جو کاسٹ کی انفارمیشن ہوگی اس کو کس طرح انالائز کیا جائے اور ریلیونٹ کاسٹ کو کس طرح سے دیکھا جائے یہ چیز ہے جو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں آج ایگزامن کریں گے discontinuation decisions periodic profitability analysis provides attention directing information that highlights those unprofitable activities which require a more detailed appraisal to ascertain whether or not they should be discontinued profitability analysis ke zariye se ye cheeze highlight hoti hain ya activities hain ya products hain جو ان پروفیٹیبل ہے تو اس کے لیے ایک ڈیٹیلڈ اپریزل کی ضرورت ہوتی ہے انفارمیشن کو اینالائز کرنے کی مختلف انداز میں دیکھنے کی کہ کیا یہ پروڈکٹ یا یہ ایکٹیویٹی ڈسکنٹینیو کی جائے وی ول سی ہاؤ دا پرنسپل آف ریلیونٹ کاسٹ کین بی اپلائڈ ٹو ڈسکنٹینیویشن ڈسیجن ریلیونٹ کاسٹ ہم نے کہا ہے کہ ریلیونٹ کاسٹ وہ کاسٹ ہے جو ڈسیجن میکنگ کی وجہ سے امپیکٹ ہوتی چینج ہوتی ہے اور اس میں وہ کنٹینیو نہیں کرتی وہی نہیں رہتی اس میں کیش فلو امپیکٹ ہوتا ہے تو ریلیونٹ کاسٹ کو ہم نے اپنی ڈسیجن میکنگ کا بیسس بنایا ہوا ہے جو ابھی تک ہم نے ڈسیجن میکنگ کے انالیسس کیے ہیں اس میں ریلیونٹ کاسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھا تو اس سے یہ ناظر سامنے نظر آتا ہے کہ صحیح ڈسیجن اپروپریٹ 
और करेक्ट डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में कौन सी होती है इसी तरह से डिसकंटिन्यूएशन को जब हम देखेंगे तो डिसकंटिन्यूएशन में हम रेलेवेंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम डिसीजन मेकिंग की एनालिसिस को देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग डिसकंटिन्यूएशन की सूरत में कैसे की जाती है एक एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं कि ये डिसकंटिन्यूएशन को कैसे एनालाइज किया जाए ये एग्जांपल है द डॉलर कंपनी द डॉलर कंपनी इज अ होल सेलर व्हिच सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू आउट एशिया द कंपनी हेडक्वार्टर्स आर इन सिंगापुर एंड हैज अ रीजनल स्ट्रक्चर With each region consisting of three to five territories. तो इस बात का मैंने जिक्र किया था कि ये discontinuation के issues ज़्यादातर बड़ी organization में आते हैं हमारे example में लिहाजा एक structure है जहाँ पर एक headquarter है वो Singapore में है headquarter के मुख्तलिफ regions हैं और region के अंदर मुख्तलिफ territories हैं तो एक region में three to five territories मौजूद हैं Each region has its own regional office and a warehouse which distributes the goods directly to the customers each territory has an office where marketing staff are located the west asia region consists of three sales territories with offices located in karachi colombo and dhaka ye setup hai regions ka aur hum is ek region ko dekhenge west asia region और इसमें तीन टेरिटरीज हैं कराची कोलंबो एंड ढाका द बजटेड रिजल्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर आर गिवन अमूमन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका स्प्रेड इंटरनेशनली भी होगा नेशनली भी होगा चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो वो अपने आप को रीजन में और टेरिटरीज में डिवाइड करते हैं और फिर जो रीजन है वो अपने आप को मुख्तलिफ टेरिटरीज में डिवाइड करके टेरिटरीज के लुक आफ्टर करते हैं हमारा जो एग्जांपल है इसमें एक रीजन है वेस्ट एशिया इस रीजन में तीन टेरिटरीज हैं कराची कोलंबो और ढाका और रीजनल जो ऑफिस है वो वहाँ से रीजन का ऑफिस है और रीजन में एक वेयर हाउस है वहाँ से इन एरियाज को वो सर्विस करता है तो इन्फॉर्मेशन को देखते हैं बजटेड इन्फॉर्मेशन है इस रीजन के बारे में जो बजटेड इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट क्वार्टर की उससे हम ये देखते हैं कि बॉटम लाइन में सेल्स शो हो रही हैं टोटल रीजन की सेल्स हैं 5,500 ये सारी थाउजेंड्स में है जिसमें कराची की सेल्स हैं 1,800 कोलंबो की सेल्स हैं 2,000 और ढाका की सेल्स हैं 1,700 ढाका लिहाजा सबसे बजाय सेल्स के छोटा रीजन कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कराची की 800 कोलंबो की 850 और ढाका की 1,000 टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स टू कॉस्ट ढाका में सबसे ज़्यादा है इसी तरह बाकी जो कॉस्ट को हम देखेंगे सेल्स पर्सन सैलरीज कराची 160, सिक्सटी कोलम्बो टू ढाका 240, फोर्टी टोटल सिक्स सेल्स ऑफिस रेंट 60, 90, 120, टोटल 270। इस तरह से मुख्तलिफ दूसरी जो कॉस्ट्स हैं वो आपको यहाँ शो की गई हैं कराची कोलम्बो और ढाका तीन टेरिटरीज के बारे में प्रॉफिटेबिलिटी को अगर देखा जाए तो रिपोर्टेड प्रॉफिट कराची का 236 है कोलंबो का 238 है और ढाका का लॉस है 272 तो पूरे रीजन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 202 है सेल्स आर 5500 प्रॉफिट्स जो है वो 202 है एज्यूमिंग द अब रिजल्ट्स आर टिपिकल ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस शुड ढाका टेरिटी बी डिसकंटिन्यूड इस किस्म की इंफॉर्मेशन जब हमारे सामने है कि तीन टेरिटरीज हैं जिस टेरिटरी में सबसे कम सेल है उस टेरिटरी में सबसे ज्यादा कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स भी वहां ज्यादा है कॉस्ट ऑफ स्टाफ और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस वहां ज्यादा है तीन टेरिटरीज में से दो टेरिटरीज प्रॉफिटेबल है और एक टेरिटरी लॉस मेकिंग है तो इस सिचुएशन में मैनेजमेंट ये सोचती है कि क्या ऐसी टेरिटरी को कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए तो हम आज इसको इस तरह देखेंगे कि जब आप एक टेरिटरी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं 
तो उसमें रेलिवेंट कॉस्ट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके जब एनालाइज किया जाए तो आपके सामने फिर एक डिसीजन की शक्ल निकलती है कि क्लोजिंग या डिसकंटिन्यूइंग वन टेरिटरी उसका इंपैक्ट ओवरऑल रीजन पे क्या होगा इट इज अपेरेंट दैट द वेस्ट एशिया रीजन इज प्रॉफिटेबल बट द एनालिसिस सजेस्ट दैट द ढाका सेल्स टेरिटरी इज अनप्रॉफिटेबल अ मोर डिटेल स्टडी इज रिक्वायर्ड to ascertain whether it should be discontinued existing information ki basis pe agar decision ki jaye to ho sakta hai ye soche ke dhaka kyunki unprofitable hai baki dusri profitable hai to dhaka ko discontinue kiya jaye aur baki ko continue kiya jaye lekin as said over here detailed study is required ab ek study jab ki to us studies ne kya indication di study indicates discontinuing dhaka territory will eliminate costs of goods sold sales person salary sales office rent and regional headquarter expenses arising from the cause and effect allocation it will have no effect on depreciation of sales office equipment warehouse rent depreciation of warehouse equipment and arbitrary cost allocation of headquarter expenses ye ek badi important uh, cheez is uh, study se nikalti hai ke agar aap kisi territory ko close karte hain to usse sari costs jo relate karti hain wo sab ki sab eliminate nahi ho jati ye cheez apne zehen mein rakhne ki baat hai lihaza study se ye samne aaya ke agar dhaka close down kare to usse kuch तो कॉस्ट एलिमिनेट होंगी लेकिन कुछ कॉस्ट वही की वही रहेंगी और इसमें आइडेंटिफाई किया हमने कि क्या क्या चीजें हैं मिसाल के तौर पर जो रीजन जो रीजनल ऑफिस की एक्सपेंस एलोकेशन है बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन आबरेटरी कॉस्ट एलोकेशन वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको जो नेचुरली जो रीजन के वेरा हाउस रेंट है वो तो वही रहेगा तो बहुत सही ऐसी चीजें होती हैं जो डिप्रिसिएशन में शामिल है वेयर हाउस तो ऐसी चीजें जो जिनको फर्क नहीं पड़ेगा तो अब इस बेसिस पे कॉस्ट को दोबारा एनालाइज करना चाहिए और कॉस्ट को दोबारा देखना चाहिए हेडक्वार्टर की कॉस्ट आपने देखा होगा दो तरह की है एक को कहा गया है कॉज एंड इफेक्ट एलोकेशन और दूसरी को कहा गया है आर्बिटरी एलोकेशन कॉज एंड इफेक्ट एलोकेशन से ये मकसद है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी से उस टेरिटरी ने उस कॉस्ट को कॉज किया और उसका इफेक्ट भी वहीं से आता है लिहाजा आप डायरेक्टली उसको एक्यूरेटली एलोकेट कर सकते हैं आर्बिट्री एलोकेशन का मकसद है कि हेड ऑफिस ने कोई अपने तौर पे बेसिस बनाया और अपनी कॉस्ट जो डायरेक्टली आप रिलेट नहीं कर सकते आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो अपने तौर पर आर्बिट्रेरली जो आपने कॉस्ट एलोकेट की वो आर्बिट्री एलोकेशन तो लिहाजा अगर आपके पास कोई क्लोज डाउन की और डिसकंटिन्यू की डिसीजन आती है तो जो कॉस्ट आर्बिट्ररी है वो तो ऐसी एलोकेट की बेसिस पे इसका मतलब है वो कॉस्ट वही रहेगी जो कॉज एंड इफेक्ट वाली कॉस्ट है जो कि आइडेंटिफाई हो सकती है और वो उस वजह से आ रही है कि वहां एक हमने ऑपरेशन किया और वहाँ ऑपरेशन बिजनेस ऑपरेशन रन हो रहा है उसने कॉज किया उस कॉस्ट को वो कॉस्ट उस डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन के बाद वो एलिमिनेट होती है दूसरी नहीं होती तो अब हम इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और हमने तीन कॉलम्स में इस इन्फॉर्मेशन को रखा है पहला कॉलम है कि कीप द ढाका टेरिटरी इसका मतलब है रीजन एज इट इज अगर रहे तो उसकी टोटल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वो वही है जो हमने पिछली स्लाइड में बजटेड इन्फॉर्मेशन देखी थी कि पूरे रीजन को अगर कंटिन्यू करें तो फिर वो पूरी सेल्स रहती है फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड और प्रॉफिट पूरे रीजन का रिपोर्टेड टू हंड्रेड एंड टू थाउजेंड है सेकेंड कॉलम में हम एनालाइज करते हैं कि अगर हमने डाका टेरिटरी को डिसकन्टिन्यू किया अब डिसकन्टिन्यू करने के बाद यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है जो अगर हम टेरिटरी ना रखें तो बाकी क्या कॉस्ट और क्या रेवेन्यूज होते हैं हमारे और फाइनल कॉलम में सिर्फ डिफरेंसेस शो हुए 
कि कहाँ कहाँ डिफरेंस बना और इस डिसकन्टीन्यूशन uh, डिसीजन से क्या डिफरेंस आया ओवरऑल रीजन में ढाका की कॉस्ट और रेवेन्यूज को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में टू सिक्स फाइव जीरो की बजाय वन सिक्स फाइव जीरो आता है वन थाउजेंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढाका का था इसी तरह सेल्स पर्सन सैलरी और सेल्स ऑफिस रेंट है ये जो बाकी तीन एक्सपेंसेस हैं डिप्रीसिएशन ऑफ सेल्स ऑफिस इक्विपमेंट अपोर्शनमेंट ऑफ वेयर हाउस रेंट एंड डिप्रीसिएशन ऑफ वेयर हाउस इक्विपमेंट ये स्टडी ने इंडिकेट किया था कि ये कॉस्ट वैसी ही रहेंगी चाहे वो डिसकन्टीन्यू भी कर दें डाका टेरिटरी को तो लिहाजा इन कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आया नो डिफरेंस इन दिस कॉस्ट वेदर यू कीप डाका और वेदर यू डिसकन्टीन्यू सिमिलरली जो रीजनल हेडकोर्टर कॉस्ट हैं उसमें जो कॉज एंड इफेक्ट वाली एलोकेशन है वो तो फर्क पड़ेगा उसमें एलिमिनेट हो जाएगी हमने कहा था कॉज एंड इफेक्ट एलोकेशन एलिमिनेट हो जाती है लेकिन जो आर्बिट्री अपोर्शनमेंट वाली कॉस्ट है जो खुद ही हेडकोर्टर ने एक बेसिस बना के एलोकेट किया वो उस स्टडी ने इंडिकेट किया कि वो वही रहेगी और कोई कोई डिफरेंस नहीं आएगा अब इन कॉस्ट को जिनको हम रेलिवेंट कॉस्ट कहेंगे इन कॉस्ट को देखें तो डिसकन्टीन्यू करने के बाद जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है वो 48 हो जाता है 202 से रिड्यूस होके प्रॉफिट 48 हो जाता है 154 इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट इन दिस डिसकन्टीन्यूएशन डिसीजन तो रेलिवेंट कॉस्ट इस तरह से हाईलाइट करती है कि जब आप डिसकन्टीन्यूएशन डिसीजन करनी है तो आपको कौन सी कॉस्ट जो है वो कंटिन्यू करेगी कौन सी कॉस्ट जो है वो एलिमिनेट होगी लिहाजा उस पर नेट इम्पैक्ट क्या आता है बड़ा जरूरी है लिहाजा कि इस डिसीजन को डिसकन्टीन्यूएशन डिसीजन को इस रेलिवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स में देखा जाए जैसे हमने देखा कि ये जो कॉस्ट हमारे पास थी पूरे रीजन की उस पूरे रीजन की कॉस्ट में हमने एक टेरिटरी को आइडेंटिफाई किया अंडर नॉर्मल कॉस्टिंग बेसिस के वो लॉस मेकिंग है और नॉर्मल कॉस्ट बेसिस में बहुत सारी ऐसी कॉस्ट थी जो कि एलोकेट होके आ रही थी इस टेरिटरी को जब इसी चीज को रेलेवेंट कॉस्ट बेसिस पे हम लेके आए तो जो कॉस्ट कंटिन्यू करेंगी वो तो हमने इंक्लूड की और एक्चुअली जो कॉस्ट एलिमिनेट हो रही है इस डिसीजन से उसको हमने आइडेंटिफाई करके अलहदा किया तो फिर आपके सामने ये सिचुएशन आई बहुत सारी ऐसी कॉस्ट थी जो एलोकेशन थी हेड ऑफिस की ऑपरेटरी बेसिस पे और जो बाकी दूसरी कॉस्ट थी डिप्रिसिएशन से रिलेट करती थी और वेयर हाउस रीजनल वेयर हाउस से रिलेट करती थी वो जो कॉस्ट कंटिन्यू करेंगी तो वो आपको एक डिफरेंट व्यू देंगी ऑफ कंटिन्यूइंग अ टेरिटरी एंड डिसकन्टीन्यूइंग टेरिटरी डिसकन्टीन्यूएशन करते हैं तो वो कॉस्ट तो कहीं नहीं जाएंगी वो कॉस्ट वहीं रहेंगी और उससे जो इम्पैक्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी पे वो हमने सामने देखा इन एक्चुअल फैक्ट यहाँ पर तो ऐसा हुआ कि कॉस्ट जो थी वो एलोकेटेड uh, कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि इम्पैक्ट ओवरऑल रीजन की प्रॉफिटेबिलिटी पे ये था कि अगर आप जिसको लॉस मेकिंग तस्वर कर रहे थे उसको अगर आप एलिमिनेट कर दे तो आपकी प्रॉफिट प्रॉफिट्स जो हैं क्वार्टरली प्रॉफिट्स वो रिड्यूस फ्राम टू हंड्रेड टू थाउजेंड दिस इज अ रिडक्शन ऑफ वन एंड सो प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो तकरीबन ट्वेंटी फाइव परसेंट रह जाते हैं ऑफ द बजटेड ओवरऑल रीजनल प्रॉफिट यानी सेवेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट कम हो जाते हैं जिस रीजन जिस टेरिटरी को हम समझ रहे हैं कि वो लॉस मेकिंग है उसको हटाने से इसका मतलब है कि वहाँ की जो सेल्स है और वहाँ की जो रेल जो वेरिएबल कॉस्ट है रेलिवेंट कॉस्ट है उससे जो कंट्रीब्यूशन आ रही है रीजन में वो कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव and it is a contribution towards the allocated overall regional costs jo sari ki sari humne allocate ki hain aur unko wo absorb kar rahi thi in the absence of the sales and the territory wo cost agar absorb na ho to profit profitability hamari is reduced down to 25% from 75% the company will continue to incur some costs even if the dhaka territory is closed these costs are therefore irrelevant to the decision this shows that profits will decline by 154000 if the dhaka territory is closed 
रेलिवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स लिहाजा डिसकंटिन्यूएशन के लिए इस किस्म की अहमियत रखते हैं दे हाईलाइट द रियल इफेक्ट ऑफ द डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन इफ द डिसीजन आर बेस्ड ऑन बजटेड इंफॉर्मेशन एंड नॉर्मल बजटेड कॉस्टिंग प्रिंसिपल द डिसीजन माइट बी रॉन्ग एंड नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी so basing your decision on relevant cost principles is going to provide you with a proper basis for decision making ab isme ek cheez humne aur dekhi hai jo examples humne kiye hain ke jab direct material ko humne consider kiya relevant costing mein to direct material ko humne aam taur par uh, direct ya relevant tasavvur kiya इन ऑल केसेस क्योंकि एक टेंडेंसी है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हर दफा आउटपुट से और प्रोडक्शन से वेरी करेगी तो लिहाजा वो हर वक्त रेलिवेंट होगी नाउ वी हैव टू सी कि डायरेक्ट मटेरियल्स को अगर हम हर दफा रेलिवेंट कहें तो इज दैट इन अप्रोप्रिएट थिंग क्या हर दफा उसको कहना चाहिए रेलिवेंट कि नहीं इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं जिसको देखना चाहिए and we will look at this slide to see how we should look at direct materials when we are looking at relevant cost determining the relevant cost of direct materials we have assumed that considering various decisions that an any materials required would not be taken from existing stock but would be purchased at a later date so the estimated purchase price would be the relevant material cost we have always said agar direct material ki cost hai to wo direct materials jo hai wo stock mein nahi hai company ke paas nahi hai uski cost incur bhi nahi hui wo past cost nahi hai in fact wo future cost hogi wo material later on purchase kiye jayenge lihaza uski jo purchase cost hogi wo uski relevant cost hai of course this might not always be the case and very often it won't be kyun kyunki company ke paas inventory mein stocks mein wo material ho sakta hai jo ke wo kisi uh, project mein lagaye jiski decision making ko hum dekh rahe ho to aisi surat mein direct materials ko phir ye dekhna hoga ki kya direct materials har case mein relevant cost hai ki nahi where materials are taken from existing stock the original purchase price represents a past or sunk cost and is therefore irrelevant to decision making so where the company sees a situation where inventory is held and the materials that are going to be used are already in stock as the situation mein wo material already purchased hua hai और मटेरियल कंपनी के स्टॉक इन्वेंट्री में ऑलरेडी मौजूद है अब जब वो मटेरियल इस्तेमाल होगा तो ये इस मटेरियल को अगर हम किसी डिसीजन में देख रहे हैं तो उस मटेरियल की कॉस्ट तो पास्ट कॉस्ट पास्ट कॉस्ट को हम कहते हैं संग कॉस्ट अगर मटेरियल ऑलरेडी परचेस हुआ हुआ तो चाहे वो कंपनी उसको इस्तेमाल करे ना करे कॉस्ट इनकर हो गई और हम ये कहते हैं कि पास कॉस्ट जो है वो संग कॉस्ट है लिहाजा as sunk cost it will be irrelevant to decision making consider the situation where materials have no further use apart from the particular activity if the materials have some realizable value their use will result in loss of this sales revenue this will represent an opportunity cost and must be assigned to the activity to isme ab agar hum aise dekhe कि अगर मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे हैं और उनका कोई दूसरा और इस्तेमाल है अगर कंपनी के पास मटेरियल्स पड़े हैं और वो उनको इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे और अगर वो उनको ना करते तो उसका कोई दूसरा इस्तेमाल होता जिसके लिए इस वजह से अब उनको परचेस करना पड़ेगा तो अगर उनको परचेस करना पड़ेगा तो वो परचेस प्राइस जो है वो अब जो फ्यूचर रिप्लेसमेंट कॉस्ट जिसे हम कहें वो कॉस्ट है जो रेलेवेंट कॉस्ट बनती है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से ये मटेरियल वहां से ले लिए गए अब वो जो मटेरियल इस्तेमाल होने हैं उनके लिए 
कंपनी को दोबारा से उनको परचेस करना पड़ेगा अगर ये मटेरियल ऐसे हैं जिनको प्रोजेक्ट में इस्तेमाल अगर ना किया जाए तो उनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू है वो बिक सकते हैं उनकी कोई जो भी है चाहे वो एक्चुअल कॉस्ट पे हो या कम हो या ज़्यादा हो अगर उनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू है तो वो रियलाइजेबल वैल्यू उस मटेरियल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नेचुरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के प्रिंसिपल से आप लोग वाकिफ हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द अल्टरनेटिव फॉर गॉन अब उसको अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया तो अगर वो रियलाइज हम करें उसकी रिलाइजेबल वैल्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है लिहाजा उन मटेरियल को इस्तेमाल करना उन पे जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो कॉस्ट आएगी वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी जो उन मटेरियल की रियलाइजेबल वैल्यू होगी इफ द मटेरियल्स हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटीरियल विल बी जीरो इफ मटीरियल आर टू बी रिप्लेस्ड देन यूजिंग दैम फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी विल नेसिटेट देयर रिप्लेसमेंट therefore the future replacement cost represents the relevant cost of the materials to jaise humne kaha agar to wo replace hone hai aapne isko apne project mein istemal kar liya lekin company ke use ke liye unko replace karna hai to wo jo replacement ki cost hogi that becomes a relevant cost for the decision making to decision making mein ya to opportunity cost le jo realizable value hogi और या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट लें जो कि आप उनको मटेरियल को जब रिप्लेस करेंगे तो वो जो कॉस्ट आएगी उस मटेरियल की वो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है डिटर्मिनिंग रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर वे द कंपनी हैज टेम्प्ररी स्पेयर कैपेसिटी एंड लेबर फोर्स इज टू बी मेंटेन फॉर द शॉर्ट टर्म द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड will remain the same for all alternative decisions the direct labor cost will therefore be irrelevant for short term decision making purpose to jis tarah se material ko humne dekha ki usko kis tarah se analyze kiya jaye whether relevant or not isi tarah se direct labor mein bhi kiya jata hai agar to aisi organization hai jahan par डायरेक्ट लेबर आपके पास अवेलेबल है और वो डायरेक्ट लेबर आपने टेम्पररी शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए कोई आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है उस एक्सेस कैपेसिटी में डायरेक्ट लेबर आपने एंगेज की हुई है तो आप उसको आम तौर पर डिसंगेज नहीं करेंगे और वो डायरेक्ट लेबर जो है वो कंटिन्यू करेगी और हो सकता है वो स्पेयर कैपेसिटी में अनयूटिलाइज हो और लिहाजा उसकी फिलहाल आपकी कॉस्ट चेंज नहीं होगी अगर आपने कोई और इन द मीन टाइम प्रोजेक्ट किया और उस प्रोजेक्ट में आपने उस लेबर को कंज्यूम किया यूज किया तो ऐसी सूरत हाल में उस लेबर की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो तो जीरो है क्योंकि वो चेंज नहीं होगी शॉर्ट टर्म में कई दफा डायरेक्ट लेबर आपने एंगेज की होती है तो हर दफा इस तरह से इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर प्रोजेक्ट के लिए जितनी आपकी कंपनी की नीड हो उस तरह से लेबर को रिड्यूस करें या इंक्रीज करें तो शॉर्ट टर्म कैपेसिटीज में एक्सेस जब निकल आती है तो इस एक्सेस कैपेसिटी में ये लेबर की कॉस्ट जो है इरेलीवेंट हो जाएगी दिस इज वी आर सेइंग कि अगर तो शॉर्ट टर्म में एक्सेस कैपेसिटी है तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग इज इरेलीवेंट बिकॉज दिस विल बी इनकर्ड वेदर और नॉट द डिसीजन इज मेड डिसीजन की रेलिवेंट कॉस्ट वही है जो डिसीजन की वजह से इम्पैक्ट होती है वेयर कैजुअल लेबर इज यूज एंड वेयर वर्कर्स कैन बी हायर्ड ऑन अ डेली बेसिस अ कंपनी मे एडजस्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर टू एग्जैक्टली द अमाउंट रिक्वायर्ड लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज इफ कंपनी एक्सेप्ट एडिशनल वर्क एंड विल डिक्रीज इफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड इन दिस सिचुएशन लेबर कॉस्ट विल बी रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कंपनी के पास ये एबिलिटी है ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसी ही आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसी ही आप लेबर इंगेज करें आमतौर पर ये कैजुअल लेबर के साथ किया जा सकता है कैजुअल लेबर आपने अगर आपके पास ये एबिलिटी है कि कैजुअल लेबर जब आपको काम में चाहिए है तो अवेलेबल हो जाती है 
आप उसको इंगेज कर सकते हैं और जब आपकी नीड नहीं है तो आप डिसंगेज कर सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो लेबर कॉस्ट है वो वेरी करेगी एवरी टाइम आपने अपनी कोई डिसीजन की टू इंक्रीज और डिक्रीज कैपेसिटी तो इन दिस सिचुएशन लेबर कॉस्ट विल बी अरेलीवेंट कॉस्ट इन अ सिचुएशन ऑफ फुल कैपेसिटी द ओनली वे दैट लेबर रिसोर्स कुड बी ऑबटेन फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्डर वुड बी टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन दिस वुड रिजल्ट इन लॉस्ट कंट्रीब्यूशन एंड मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट इन द रेलिवेंट कॉस्ट फॉर द स्पेसिफिक ऑर्डर the relevant labor cost is therefore the hourly rate plus the opportunity cost consisting of the contribution lost by accepting the order so full capacity situation agar hai full capacity situation ka matlab hai ke the organization is able to utilize all in respect of labor or the labor force aisi situation mein kya ho फुल कैपेसिटी सिचुएशन में आपके पास अगर कोई डिसीजन आता है और कोई और दूसरा प्रोजेक्ट आता है और उसमें आपने इस लेबर को इस कंटिन्यू कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट से डिसंगेज करके और दूसरे प्रोजेक्ट में तो यहां पर फिर ये काम रुक गया और ये प्रोडक्शन की एक तरह की लॉस हुई तो अब जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी ऑफ शिफ्टिंग दिस लेबर टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेबर की कॉस्ट है वो इट सेल्फ प्लस द लॉस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग वर्क तो लिहाजा अब उसकी रेलिवेंट कॉस्ट के दो हिस्से हो जाएंगे एक उसका अपना आवली कॉस्ट प्लस द लॉस्ट कंट्रीब्यूशन दिस इज द सिचुएशन इफ यू आर इन अ फुल कैपेसिटी सिचुएशन और आप लेबर को एक फुल कैपेसिटी ऑन गोइंग ऑपरेशन से डिसकंटिन्यू uh, करके रोक के आप किसी और प्रोजेक्ट में इंगेज करते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं A division of Dayan Autos has received an inquiry from one of its major customers for a special order for a component that will require 1000 skilled labor hours and that will incur other variable cost of 8000. So, yaza 1000 skilled labor hours chahiye honge aur major customer ko uske in addition 8000 variable cost hogi. Skilled labor is currently in short supply. and if company accepts the order it will be necessary to reduce production of component p details of cost per unit and selling price of component r as follows sales price 88 less direct labor cost 4 hours at the rate of rupees 10 per hour 40 other variable cost well total cost 52 contribution 36 What is the minimum selling price the company should accept for the special order? तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एक स्पेशल ऑर्डर है उस स्पेशल ऑर्डर में वन थाउजेंड लेबर आवर्स चाहिए और एट थाउजेंड उसकी वेरिएबल कॉस्ट एडिशनल होगी लेकिन इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जो कंपनी का ऑन गोइंग प्रोडक्शन है ऑफ कॉम्पोनेंट पी वो कॉम्पोनेंट पी को डिसकन्टिन्यू करना पड़ेगा कॉम्पोनेंट पी को हमने देखा कि उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है थर्टी सिक्स रुपीज यहां पर फोर आवर्स पर यूनिट लग रहे हैं थर्टी सिक्स रुपीज पर यूनिट विच रिक्वायर्स फोर आवर्स ऑफ स्किल लेबर पर यूनिट तो अब हमने जब इसकी ऑर्डर को देखना है और इसकी रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर को देखना है तो इसमें हमें यह चीज सामने रखनी होगी वी आर गोइंग टू लूज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट पी तो इस सिचुएशन में वट शुड बी द मिनिमम प्राइस दैट शुड बी कोटेड फॉर द स्पेशल ऑर्डर इन दिस एग्जाम्पल The relevant labor cost is rupees nineteen per hour, consisting of the hourly wage rate of rupees ten plus the lost contribution of rupees nine per hour from component P. The contribution of component P is rupees thirty six per unit, and each unit requires four direct labor hours. So therefore, the contribution per hour is rupees nine. This is how you will. incorporate the contribution of a lost working opportunity for a new special order what you have done you have taken away the labor from an existing operation production of component p 
component P had a contribution of rupees 36 per unit. 36 per unit where each unit required 4 direct labor hours. So, therefore, the contribution for direct labor hour is rupees 9 per hour. If you are going to stop the production of component P and allocate this labor force to the special order, then you are going to forego or lose the contribution of 9 rupees per hour from labor. So, therefore, this contribution is going to be built in to the cost of labor for the special order. And now you should you should allocate the direct labor cost for the special order as rupees 10 per hour, the hourly rate paid to them, and the 9 rupees per hour, which is the loss contribution, making the total cost of labor rupees 19 per hour. So now if we see the relevant cost for the special order, we have variable cost which are given as 8,000 and we were told 1,000 labor hours will be used. 1,000 labor hours at the rate of 19 will give us 19,000. And so the total cost for this new order, special order, will be 27,000. The acceptance of the special order means that production of component P must be reduced by 250 units. 1,000 hours where one unit takes 4 hours, that means 250 units will not be produced. So, this is what we say when we are saying that we should, what should be the minimum price, then labor will cost 19,000 and variable cost will be 8,000. So, 27,000 is the minimum cost of this special order. We can now compare the special order with component P. Here in this example, we have taken labor at its cost plus the loss contribution. That was 19 rupees per hour. For 1000 hours needed in the special order, the cost will be 19,000 plus the variable cost that we are told is 8000. So, a total cost of 27,000 will be incurred on this new special project, a uh, special order. And therefore, 27,000 should represent the minimum price that we can accept. Normally, we would have taken labor at rupees 10 per hour. But because we are losing the 9 rupees contribution, we are going to take labor at a cost of rupees 19 per hour. And therefore, the minimum that we will accept should be the 19 per hour cost. If we now compare that we are going to lose 250 units of component P because we take the special order, 250 units derived from 1000 hours at the rate of 4 hours per unit, and we compare to the income of the special order, then we will have uh, a comparison, and that should basically be the same that we are getting the contribution now instead of from getting it from component P, we are getting it from the special order. And if we can increase the price of the special order beyond this 27,000, then that will be the benefit to the company of making the special order and, this, and foregoing the component P for this duration. When we compare component P and the special order, the sales of 250 units at the price of component P, which is 88, gives revenue of 22,000. And we are saying that under the special order, the minimum price we will charge is 27,000. So, that represents the sales for the special order. The direct labor cost under the component P was 4 hours per unit and 10 rupees per hour. That means 40 rupees per unit. This cost is 10,000. And the variable cost in this case was rupees 12, we were told. So, rupees 12 per unit for 250 units is 3000 and this gives a contribution of 9000. When we compare this to the 27000 where direct labor is 10000 based on rupees 19, 
per hour and variable cost R 8000. Here again, the contribution is 9000. The contribution to profits will be unchanged if the selling price of the special order is equivalent to the relevant cost of the order. So, minimum price per hamne wo rakhi thi, wo price wo thi, jis price pe jo contribution hame component P se mil thi, wo contribution hame special order se mil jai. In that case, of course, the relevant cost uh, ko jab hamne compare kiya, to phir profitability in both alternatives was the same. Now we should see some misconceptions about relevant costs. All fixed costs are irrelevant, only correct within a short term horizon. For example, salaries were relevant for discontinuation decision. So, Lihaza, now we need to see that these relevant costs are some misconceptions that we have assumed. We have seen direct material. Ko, हम उसको हर दफा रेलेवेंट कॉस्ट में शामिल करते थे दैट इज नॉट द केस हमने डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर को देखा डायरेक्ट लेबर की भी जो कॉस्ट हम शामिल करें वो उसकी कई दफा जो लॉस कंट्रीब्यूशन है वो भी शामिल करनी चाहिए लिहाजा देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू रेलेवेंट कॉस्ट अब एक चीज रेलेवेंट कॉस्ट में कहा जाता है जो हम देख रहे थे कि फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑलवेज और ऑलवेज इररेलेवेंट दिस इज ट्रू ओनली इन द शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म के अंदर फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज होती चाहे वो सैलरीज हो चाहे कुछ हो लेकिन लॉन्गर टर्म में ये चीज चेंज हो जाती है तो लिहाजा टू कंसिडर दैट फिक्स कॉस्ट आर गोइंग टू बी रेलिवेंट इवन इन द लॉन्गर टर्म दैट वुड बी ए मिसकनसेप्शन वेरिएबल कॉस्ट आर ऑलवेज रेलिवेंट टू ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन मेथड दैट रिक्वायर आइडेंटिकल डायरेक्ट मटीरियल देन डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट इज रेलिवेंट तो वेरिएबल कॉस्ट को इस तरह देखा जाता है ये इट विल बी रेलिवेंट ऑलवेज वाई बिकॉज इट इज गोइंग टू चेंज सो एनी डिसीजन दैट यू मेक विल इन्वॉल्व चेंजेस एंड दे फॉर द कॉस्ट ऑफ मटीरियल एंड लेबर विच आर वेरिएबल इज गोइंग टू बी रेलिवेंट एक ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप दो अल्टरनेटिव देख रहे हो और दोनों अल्टरनेटिव में जो डायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट है वो एक ही है बाकी चीजों में फर्क हो सकता है लेबर में दूसरी चीजों में फर्क हो सकता है ओवर में फर्क अगर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दोनों अल्टरनेटिव में एक ही है इट इज द सेम तो फिर इस डिसीजन के लिए ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगी रेलेवेंट कॉस्ट आर इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल कॉस्ट यू शुड फोकस ऑन द इम्पैक्ट डिसीजन विल हैव ऑन फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवन्यूज फॉर द कंपनी एज अ होल नॉट पार्ट विद इन द कंपनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो होती है जो रेलिवेंट कॉस्ट है और फोकस शुड बी ऑन द होल कंपनी एंड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट पार्ट्स में अगर देखते हैं तो डिसीजन कैन बी रॉन्ग फुल कंपनी के ऊपर इंपैक्ट देखना चाहिए ओवर द टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट जिसके बारे में डिसीजन की जा रही है दैट इज वॉट इज गोइंग टू प्रोवाइड द प्रॉपर रेलिवेंट कॉस्ट नाउ विल लुक एट एन एग्जाम्पल in the alternative use of obsolete material to clarify the principles that we have discussed daud limited is a company that has in stock some materials of type xt that costs rupees 75000 but are now obsolete and have a scrap value of only 21000 other than selling for scrap an alternative use is converting the obsolete material into specialized product which would require the following additional work materials so ye xt material hai it has cost 75000 wo to uski sunk cost ho gayi but it has now a scrap value of 21000 ye uski opportunity cost 21000 is a opportunity cost uske alawa it has an alternative use so the alternative use of converting to another product a specialized product which requires material a 600 units material b 1000 units direct labor hours 5000 skilled hours 5000 semi skilled and 5000 highly skilled hours so total of 15000 hours will be required extra selling and delivery expenses 27000 extra advertising 18000 900 units would be produced and sold 
for 400 per unit. Material A is already in stock and widely used within the firm. However, any material used in this alternative will have to be replaced immediately. Material B is also in stock, but is un unlikely that any additional supplies can be obtained for some time. Material B is normally used in production of product Z, which sells at 390 per unit and incurs total variable cost of 210 per unit. Each unit of Z uses four units of B. Details of materials A and B are acquisition cost 100 A and B is 10, net realizable value 85 and 18. Replacement cost 90, wage rates and overhead rates of Dowd Limited are as follows variable overhead 1 per hour, fixed overheads 3 per hour, unskilled 6 per hour, semi skilled 8, and highly skilled 10 per hour. You have been given additional information, and the thing that you have to see and think is how the comparison will be made for the obsolete material that is held by the limited. In this case, we can see on the screen there is a comparison of the alternative uses. If you are going to convert and immediately sell, then that will be a revenue of 360,000 and compare that with the relevant costs of the material and here XT opportunity cost is 21,000. Material A, the cost is going to be replacement cost of 90. And material B, the opportunity cost is going to be at rupees 45 per unit, that's 45,000. Direct labor and skilled labor, highly skilled, semi skilled will not have any cost because it is there in ample capacity. And highly skilled will incorporate the loss contribution from any other alternative use. Variable overheads and advertising costs are given, and on this basis, the relevant cost and revenues combined together show that there will be a benefit of 70,000 if this specialized product is made. So this was an example of how relevant cost is going to help the decision making in cases of obsolete material and as we saw earlier in cases of labor and discontinuation. That's all for today. Thank you very much.